ஐயோ ஆச்சாரியரே நீங்கள் கூறுவதை கேட்க நான் காத்து கொண்டே இருக்கின்றேன் நான் உன்னிடம் சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை ஆனால் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இன்று அரண்மனையில் நான் அறிந்து கொள்ளும் படி ஏதேனும் விஷயங்கள் நடந்ததா இல்லை ஒன்றும் விசேஷமாக இல்லை இப்போது நான் செல்லலாமா ஆச்சாரியரே களைப்பாக இருக்கிறது நான் சிறிது நேரம் ஓய்வெடுக்க வேண்டும் நீ ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் அதற்கு முன்பாக சில வேலைகளை நீ முடித்தாக வேண்டும் உங்களை நான் சரியாகட்டும் உங்களுடைய விருப்பம் என்ன நான் என்ன காரியம் செய்ய வேண்டும் வா வா சந்திரகுப்தா இதோ இந்த தொட்டியில் இருக்கும் தண்ணீரை அந்த தொட்டியில் நிரப்ப வேண்டும் இந்த பானையின் உதவியுடன் இந்த ஆச்சாரியரே நான் என்ன முட்டாளா இல்லை என் முகத்தில் முட்டாள் என்று எழுதி இருக்கிறதா இந்த சின்ன பானையை வைத்துக் கொண்டு இதில் தண்ணீர் எடுத்து வந்து அதை நிரப்ப வேண்டுமா நான் இதை செய்யவே மாட்டேன் எவர் கடனையும் மீதி வைத்திருப்பது எனக்கு பிடிக்கா அவ்வாறுதானே நீ கூறினாய் நீ எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடன் மிகவும் அதிகமானதாயிற்று அப்படித்தானே வேற என்ன நான் கொடுத்த பணத்தை வாங்கிக் கொண்டிருக்கலாம் அல்லவா விஷயம் பணத்தை பற்றியது அல்ல நீ கொடுத்த வாக்கை பற்றியது வேலையை முடித்துவிட்டு வா வெகு விரைவில் அரண்மனையிலிருந்து செய்தி வரப்போகிறது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வைத்தியம் தேவைப்படுகிறது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை உங்கள் மூளையில் இருக்கிறது முதலில் என்னை மகாராஜா வாக்குவேன் என்றீர்கள் ஆனால் இப்பொழுது ஒற்றனாக்கிவிட்டீர்கள் இப்போது மகாராஜா என்று கூறி அனைத்து காரியங்களையும் என்னை வைத்து செய்ய பார்க்கிறீர்கள் மூளை கலங்கிவிட்ட ஆச்சாரியரே இதோ பார்த்தீர்களா பானையில் ஓட்டை இருக்கிறது தண்ணீரை நிரப்பினால் அது வெளியேறிவிடும் எனக்கு வேறு பானை கொடுங்கள் இதை வைத்து வேலையை முடிப்பது சிரமம் ஆயிற்றே இருப்பினும் நம்மிடம் வேறு வழியும் இல்லை இதைத்தான் உபயோகித்தாக வேண்டும் இந்த ஆனால் எப்படி நடக்கும் இதில் பாதி நீர் கூட நிரப்ப முடியாது இந்த இடத்தை நிரப்புவதில் என் இரவு முழுவதும் தீர்ந்துவிடும் பொறுமை மற்றும் விடாமுயற்சி இந்த இரண்டு குணங்களும் மிகப்பெரிய சங்கடங்களையும் தீர்த்து வைக்கும் நீ இந்த காரியத்தை சரிவர செய்யவில்லை நீ இந்த பானையை வைத்து நீரை நிரப்பும் பொழுது பாதி மட்டும் தான் நிரப்புகிறாய் நீ இந்த பானையில் முழுமையாக தண்ணீரை நிரப்பினால் அந்த தொட்டி வரை பாதி தண்ணீராக வரும் அல்லவா என்ன இது முழுவதும் நிரப்புவதா நன்றாக பாருங்கள் இது மிகவும் கனமாக இருக்கிறது இதில் இன்னும் நீரை நிரப்பினால் சுமை அதிகமாகிவிடாதா நீங்களே இதை பிடியுங்கள் இது அந்த வாழை விட கனமாக உள்ளதா இன்று நீ அரண்மனையில் அந்த வீரர்களுக்கு எதிராக அதை உயர்த்த திண்டாடினாயே இது உங்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது ஏனென்றால் இன்று நீ உன்னுடைய வலது கையை விட உன் இடது கையை அதிகமாக பயன்படுத்துகிறார் மேலும் உன்னுடைய வாழை பார்த்தாலே நன்றாக தெரிகிறது நீ இன்று அதை உபயோகப்படுத்தவில்லை என்று என்னை இவ்வாறு பார்த்து கொண்டு நிற்பதில் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை சந்திரகுப்தா இந்த கணமே நீ உன் வேலையில் ஈடுபட்டா என்றால் நிச்சயமாக விடியலுக்கு முன்பு நீ அதை செய்து முடிப்பாள் 
மாறாக என்னை புரிந்து கொள்ள முயற்சித்தாய் என்றால் பல வருடங்கள் கடந்துவிடும் உன் வேலையை ஆரம்பி உங்களை தெரியுமா நான் கவலையாக இருந்தால் உன்னைத்தான் காண வருவேன் ஏனென்றால் நீ எனக்கு சரியான வழி காட்டுவாய் நான் இன்று கவலையாக இருக்கிறேன் கணவனை நான் கொன்றுவிட்டேன் அவளது மகனையும் அவள் கண்முன்னே நான் கொன்றுவிட்டேன் அத்துடன் அவளை ஒரு அடிமையாக்கி வைத்திருக்கிறேன் அவளை அவமானப்படுத்தினேன் அவளை நான் அடித்து உதைத்தேன் இருந்தும் அவளது அகங்காரம் குறையவே இல்லையே அவளுக்கு இருக்கும் திமிரை எப்படியாவது நான் அடக்கி ஆக வேண்டும் நான் என்ன செய்வது கூறு அவளது கண்களில் அகங்காரத்திற்கு மேல் அகங்காரம் தெரிகிறது அதை நிரந்தரமாக போக்கிவிட வேண்டும் அமைதி அமைதி அமைதியாக இரு அமைதியாக இரு அமைதி நீ என்னுடைய கட்டளையை மீற முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தால் நான் உன்னை நிச்சயமாக வெட்டி விடுவேன் அத்துடன் உன்னுடைய இந்த திமிரும் அகங்காரமும் முழுவதுமாக போய்விடும் அமைதி புரிந்துவிட்டது உன்னுடைய சரீரத்திற்கு ஆபத்து என்று தெரிந்ததும் மதம் பிடித்தது போல் நீ பிடிவாதம் செய்து கொண்டிருந்தாய் ஆனால் அமைதியாகிவிட்டார் அப்படி என்றால் எந்த வழியை காட்டத்தான் நீ அவ்வாறு செய்தாயா மூராவிடமும் நான் இப்படித்தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் சரீரத்திற்கு ஆபத்து என்று தெரிந்து விட்டால் அவளுடைய அகங்காரமும் தூள் தூளாகி போய்விடும் அத்துடன் எனக்கு அடங்கி விடுவாள் அரண்மனையில் என்னுடைய மிகப்பெரிய எதிரி அவள்தான் அல்லவா இப்பொழுது அரண்மனைக்கு வரவிருக்கும் விருந்தாளிகளை வரவேற்று உபசரிப்பது அவளுடைய வேலைதான் என்று அவளுக்கு புரிய வைப்பேன் அவளை அதை தனியாக செய்ய வைப்பேன் செய்வார் என்ன மிகப்பெரிய எதிரியா அது யாராக இருப்பார்கள் இந்த என்ன செய்கிறாய் பிராமணன் உறங்கியிருப்பாரா வாருங்கள் நாம் சென்று சந்திரகுப்தனுக்கு உதவி செய்யலாம் ரொட்டிகளை நான் வேலை செய்யும் பொழுது சாப்பிடுவதற்காக வைத்திருந்தேன் 
இது உன்னுடைய போஜனம் என்று நான் அறிவேன் இருப்பினும் சந்திரகுப்தனுக்கு உதவி செய்யும் முயற்சியில் இறங்கி நீ என்னுடைய நியமங்களை மீறிவிட்டாய் ஆனால் ஆச்சாரியாரை நாளை மதிய உணவும் ரத்தாகிவிட்டது ஏன் அப்படி இன்று இரவு போஜனமும் ரத்தாகிவிட்டது ஆனால் ஆச்சாரியாரே ஒரு விஷயம் கூறுங்கள் இப்போது செய்யும் வேலைக்கான உழைப்பால் அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும் காகு சேஷ்ட பகோ தியானம் துவான நித்ர அல்பஹாரி சத்ரிக் தியாகி வித்தியார்த்தினம் பஞ்ச லட்சணம் முதலில் நான் இவனை நிரந்தரமாக ஒரு காகத்தைப் போல முயற்சி செய்ய வைத்துக் கொண்டே இருப்பேன் ஏனென்றால் இந்த பானையில் மீண்டும் மீண்டும் நீரை நிரப்பி அதை இறைப்பதால் அவனுடைய புஜங்கள் சக்தி வாய்ந்ததாக பலம் வாய்ந்ததாக ஆகிவிடும் இவனது ஆவேசம் அமைதி அடையும் இவனுக்குள் விடாமுயற்சியும் பொறுமைக்கான குணங்களும் வரும் இந்த குணங்கள் எதிர்காலத்தில் இவனுக்கு மிகவும் உபயோகப்படும் நினைவில் கொள்ளுங்கள் பயிற்சியின் போது எவ்வளவு வியர்வை சிந்துகிறீர்களோ யுத்த பூமியில் ரத்தத்தை அவ்வளவு குறைவாக சிந்துவீர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு விஷயத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு முக்கியமான விருந்தாளி விரைவில் அரண்மனைக்கு வர இருக்கிறார் அவர் அரண்மனையில் எங்கு சென்றாலும் சரி அது சுத்தமாகவும் மனமாகவும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இது போன்ற காரியங்களை நான் கவனத்தில் கொண்டு ஒவ்வொரு முறையும் என் மக்களுக்கு ஏதாவது சேவை செய்து கொண்டிருக்க கட்டளை அளித்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் இன்று இன்று என்னுடைய கட்டளை என்னவென்றால் இந்த காரியங்கள் அனைத்தையும் வேறு யாவரும் செய்யக்கூடாது இந்த அனைத்து காரியங்களையும் ஒரே ஒரு பெண் தான் செய்ய வேண்டும் அவளை தவிர வேறு எவரும் செய்யக்கூடாது இங்கிருக்கும் அனைத்து மக்களும் இவளை நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இவளுக்கு எவருமே உதவி செய்யக்கூடாது மீறி எவராவது உதவி செய்தீர்கள் என்றால் அவர்கள் ராஜதுரோகி என்று கருதப்படுவார்கள் ராஜதுரோகிக்கு என்ன தண்டனை என்று அனைவருக்கும் தெரியும் அதை நன்றாக மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பத்ரசால் நான் சொல்வதை கேள் இவளுக்கு அலங்காரத்திற்கும் சுத்தம் செய்வதற்கும் எவ்வளவு உதவிகள் தேவைப்படும் என்று சீக்கிரம் கூறு ஒரு பெண்மணிக்கு அந்த உதவியாவது செய்ய வேண்டும் அல்லவா நீ ராணியாக இருந்தாய் அல்லவா அதனால் உனக்கு தெரிந்திருக்குமே விருந்தாளிகளை நாம் எவ்வாறு உபசரிப்பது என்று எவ்வாறு அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவது என்று ஒவ்வொரு பொருளையும் நாம் மிகவும் அழகாக காட்ட வேண்டும் அதை பார்த்து பிரமிக்க வேண்டும் நினைவில் கோள் வர இருக்கும் என்னுடைய விருந்தாளியின் வரவேற்பில் எந்த குறையும் இருக்கக்கூடாது முள்ளால் என்னை குத்தினாய் அல்லவா என் காலிலிருந்து ரத்தம் வர வைத்தாய் அல்லவா 
அதற்காக உன் சரீரத்திலிருந்து மொத்த ரத்தத்தையும் உரிந்து எடுக்கப் போகிறேன் அதன் பின்னி அசைவதற்கு கூட தகுதி இல்லாதவளாகப் போகிறாய் சீக்கிரமாகட்டும் அந்த அடிமையிடம் பொருட்களை கொடுங்கள் இவள் சீக்கிரம் வேலையை முடிக்க வேண்டும் என்னை முறைத்து என்ன ஆகப் போகிறது மகாராஜா கூறியது ஞாபகம் இருக்கிறதா உன் உயிர் மேல் ஆசை இருந்தால் வேலை செய்து முடி சந்திரகுப்தன் மட்டும் என்னை இந்த நிலையில் பார்த்து விட்டால் அந்த விவசாயிக்கு செய்ததை போல் எதையேனும் செய்து விடுவான் தனானந்தனுக்கு கோபத்தையும் உண்டாக்கி விடுவான் அவ்வாறு நடப்பதற்கு நான் விடக்கூடாது வரவேற்பு அழகான அலங்காரம் யாருக்கு யார் வருகிறார்கள் உன்னுடைய வேலை அரசகுமாரிக்கு மெய்காப்பாளனாக இருப்பது மட்டும்தான் அதை மட்டும் நிசை என் காரியத்திற்கு நீ தடையாக இருந்தால் பின்பு உன்னை அடடா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் நீ என்ன வாழ் செய்பவனுக்கு பிறந்தவனா அடிக்கடி வாழை எடுத்து காட்டிக் கொண்டிருக்கிறாய் நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் செல்கிறேன் அடிமையே எங்கே சென்றால் அந்த அடிமை கடவுளே நான் சந்திரனின் முன் வராமல் எப்படி தவிர்ப்பது பயம் அது நம் மனதுக்குள்ளேயே இருந்தால் அது பல உயிர்களை காப்பாற்றுகிறது ஆனால் அதே பயமானது மனதிலிருந்து வெளிப்பட்டுவிட்டால் பல உயிர்களுக்கு ஆபத்தாக மாறுகிறது உலகிலேயே மிக ஆபத்தான உயிரினம் என்றால் சர்ப்பம்தான் ஆனால் இங்கு இன்னொன்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இந்த சர்ப்பமானது ஒரு விசேஷ உயிரினமாக இருக்கிறது அது மறைந்தே இருக்கும் செடிகளுக்கு இடையில் தான் இருக்கும் எப்போதும் தெளிவாக நம் முன் வந்து நிற்காது இருப்பினும் ஒரு விசித்திர விஷயமும் உள்ளது அனைத்து சர்ப்பங்களும் விசேஷமானது அல்ல அதே போல் அனைவரையும் சர்ப்பம் கடிப்பதும் அல்ல இருப்பினும் அனைவருக்குமே சர்ப்பம் என்றால் பயம்தான் 
எதனால் ஏனென்றால் சர்ப்பத்திற்கு தன்னை காத்துக்கொள்ள நன்றாக தெரியும் இவ்வாறாக தன் மீது உள்ள பயத்தை தன்னுடைய சக்தியாக மாற்றி அது பல சோதனைகளை வென்று விடுகிறது தன்னைத்தானே பாதுகாத்துக் கொள்கிறது பயத்துடன் இருப்பது ஒன்று மோசமான விஷயமல்ல இருப்பினும் பயந்து கொண்டே கூட நம்முடைய பயத்தை நம்முடைய எதிரிக்கு காட்டாமல் இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு யுத்தமும் சண்டையிட்டு ஜெயிக்கப்படுவதில்லை சில யுத்தங்களை நாம் பலசாலியாக நடித்து கூட ஜெயித்து விட முடியும் நீதி என்னுடையது நியதி உங்களுடையது